আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শ্রুতি বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের আতিকুল ইসলাম ও ফজলে নূর তাপস বেসরকারিভাবে বিজয়ী সিটি নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে রাজধানীতে ঢিলে ঢালাভাবে চলছে বিএনপির সকাল সন্ধ্যা হরতাল নারায়ণগঞ্জে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠছে ইট ভাটা ধোয়া আর বর্জে বিপন্ন হচ্ছে পরিবেশ এবং জামালপুরে যৌবনা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র সহ বিভিন্ন নদের পারের নিষ্ফলা বালুচরে ব্যাপক ভুট্টার চাষ শুনছেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের আতিকুল ইসলাম বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন রাতে ঢাকা উত্তর রিটার্নিং কর্মকর্তা আবুল কাশেম তাকে বিজয়ী ঘোষণা করেন ঢাকা উত্তরের মোট এক হাজার তিনশো আঠারোটি ভোটকেন্দ্রের বেসরকারিভাবে ফলাফল অনুযায়ী আতিকুল ইসলাম পেয়েছেন চার লাখ সাতচল্লিশ হাজার দুশো এগারো ভোট তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী তাবি তাওয়াল পেয়েছেন দুই লাখ চৌষট্টি হাজার একশো একষট্টি ভোট এ নিয়ে দুবার ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হলেন সাবেক বিজি এম ই এ সভাপতি আতিকুল ইসলাম এর আগে শনিবার সকাল আটটায় শুরু হয় ভোট নেয়া চলে একটানা বিকেল চারটা পর্যন্ত তাবি দেওয়াল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি ধানের শেষ দুই লক্ষ চৌষট্টি হাজার একশো একষট্টি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নৌকা চার লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুইশো এগারো জনাব মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যার প্রতীক নৌকা তাকে আমরা বেসরকারিভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করছি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন মধ্যরাতে ঢাকা দক্ষিণের রিটার্নিং কর্মকর্তা আব্দুল বাতেন তাকে বিজয়ী ঘোষণা করেন ঢাকা দক্ষিণের মোট এক হাজার একশো পঞ্চাশটি ভোটকেন্দ্রের ফলাফল অনুসারে সাবেক আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য ফজলে নূর তাপস পেয়েছেন চার লাখ চব্বিশ হাজার পাঁচশো পঁচানব্বই ভোট তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী প্রকৌশলী ইশরাক হোসেন পেয়েছেন দুই লাখ ছত্রিশ হাজার পাঁচশো বারো ভোট निकटतम प्रतिद्वंदी जनब इशाक हुसें बांगलेश जतियत दल विएनपी धान शीष प्रति के पे लक्ष छत्तीस हजार पाँच शत बारो भोट যেহেতু জনাব শেখ ফজলে নূর তাপস বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নৌকা প্রতীকে চার লক্ষ চব্বিশ হাজার পাঁচশত পঁচানব্বই ভোট অর্থাৎ সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন সেই জন্য আমি মোহাম্মদ আব্দুল বাতেন রিটার্নিং অফিসার ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন দুই ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে শেখ ফজলে নূর তাপসকে নির্বাচিত ঘোষণা করলাম গণভবনের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বেসরকারিভাবে বিজয়ী আওয়ামী লীগের দুই মেয়র প্রার্থী চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার আগে শনিবার রাতে ঢাকা উত্তরে নবনির্বাচিত মেয়র আতিকুল ইসলাম ও ঢাকা দক্ষিণের নবনির্বাচিত মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে ফুলের শুভেচ্ছা জানান আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন এদিকে ঢাকা দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে রাজধানীতে বিএনপির ডাকা সকাল সন্ধ্যা হরতাল ঢিলে ঢালাভাবে চলছে সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসে রাজধানীর অধিকাংশ সড়কে যানবাহন চলাচল রয়েছে প্রায় স্বাভাবিক তবে হরতালের অজুহাতে যানবাহনে বাড়তি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ করেছেন যাত্রীরা এদিকে যে কোনো ধরনের নাশকতা এড়াতে বিভিন্ন পয়েন্টে বাড়তি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে গতকাল সিটি নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে রাজধানীতে আজ সকাল সন্ধ্যা হরতালের ঘোষণা দেয় বিএনপি 
তবে এর আওতাভুক্ত রাখা হয় অ্যাম্বুলেন্স লাশবাহী গাড়ি ওষুধ ও খাবারের দোকান সংবাদপত্র ও সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্যবাহী গাড়ি হরতাল পালনের সময় পল্টনে প্রতীকী ইভিএম পুড়িয়েছে বিএনপি সকালে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দলটি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সহ অন্য নেতা কর্মীরা কর্মীরা ইভিএম পুড়িয়ে এই নির্বাচনের নিন্দা জানান এ সময় তিনি বলেন জনগণ এই নির্বাচন গ্রহণ করেনি তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হচ্ছে সরকার জোর করে কিছু গাড়ি ঘোড়া চালাচ্ছে কিন্তু জনগণের যে স্বতঃস্ফূর্তটা যে দাবির প্রতি আমাদের হত্যা সেটাকে তারা সমর্থন দিয়েছে যে সরকার দিনের ভোট রাত্রে করে সে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ইভিএম মেশিন দেবে এখানে কোনো কারসাজি থাকবে না এটা কেউ বিশ্বাস করে না বাঙালিও বিশ্বাস করে না এটা আরও বড় ধরনের কারচুপি করার জন্যই এই ইভিএম মেশিনটা তারা ব্যবহার করেছে এবং এটার মধ্যে দিয়ে একটা মহা জালিয়াতি তারা তৈরি করেছে দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানী পল্টনে আছেন আমাদের সহকর্মী সারফুল আলম আমরা যুক্ত হচ্ছি তার সঙ্গে সারফুল সকাল থেকে বিএনপির ডাকা সকাল সন্ধ্যা হরতালের কি অবস্থা দেখেছেন দেখুন দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে কিন্তু এই আজকের এই হরতাল হরতালের কর্মসূচির আহ্বান করেছে বিএনপি এবং আমরা সকাল থেকেই ঢাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় আমরা ঘুরে দেখেছি আসলে হরতাল ডাকা হলেও নগরীতে কিন্তু গাড়ি বা অন্যান্য সাধারণ যে যানবাহন সেগুলো কিন্তু আগে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করছে আমরা কোথাও এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা বা নাশকতার কোনো খোঁজ পাইনি আমরা সকাল থেকে ঢাকা শহরের শাহবাগ রমনা মতিঝিল পল্টন সহ ঢাকা শহরের বেশ কয়েকটি এলাকায় ঘুরেছে এবং আমরা প্রত্যেকটি জায়গায় দেখেছি যে আজকে অন্যান্য দিনের মতোই যানবাহন চলছে কোথাও কোনো যানবাহনের বাধা সৃষ্টি করা হয়নি বা সাধারণ মানুষের যান চলাচলে কোথাও কিন্তু বিঘ্ন ঘটেনি তবে এটা ঠিক যে কিছু কিছু পরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ করেছেন সাধারণ যাত্রীরা বিশেষ করে রিক্সা ভাড়া এবং গণপরিবহন যেগুলো বাসেও কিছু 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 ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে বাসেও কিন্তু বাতি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ করেছেন সাধারণ যাত্রীরা এছাড়াও আমরা পল্টন এলাকায় এই মুহূর্তে আছি সেখানে আমরা দেখছি যে সকাল থেকেই বিএনপির নেতাকর্মীরা সমর্থকরা তারা কিন্তু হরতালের সমর্থনে স্লোগান দিয়েছেন তারা ঠিক বিএনপির যে কার্যালয়টি রয়েছে পল্টনে সেখানে তার নিচতলায় এক ভবনের সামনে কিন্তু তারা এই কর্মসূচিটি পালন করছেন এর আগে ভোর বেলায় অর্থাৎ পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার দিকে তারা একটা ঝটিকা মিছিল এখান থেকে রুহুল কবির রিজভির নেতৃত্বে বের করা হয়েছিল তারপর থেকে তারা সেখানে অবস্থান কর্মসূচি নিয়ে অবস্থান করে তারা হরতালের সমর্থনে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিয়ে আসছেন আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছি এখানে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এখানে এই বিএনপি কার্যালয়ে প্রবেশ করেছেন তো সব কিছু মিলিয়ে বলা যায় যে হরতাল শান্তিপূর্ণভাবে পালন করা হচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত আমরা কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার কোনো খোঁজ খবর এখন পর্যন্ত পাইনি তো এই ছিল আমার কাছে এখানকার সর্বশেষ খবর সারফুল আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক রাজধানী পল্লন থেকে আমরা সরাসরি যুক্ত হয়েছিলাম আমাদের সহকর্মী সারফুল আলমের সঙ্গে তিনি সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের জানাচ্ছিলেন তফসিল ঘোষণার পর থেকে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে বিএনপি প্রশ্নবিদ্ধ করতে ষড়যন্ত্র করছিল বলে অভিযোগ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ রাজধানীতে সাংবাদিকদের তিনি বলেন ভিত্তিহীন হলো বিভিন্ন সময় তারা যে অভিযোগ নিয়ে বিদেশিদের সাথে নালিশ করে আসছিল সেটার কারণে দূতাবাসগুলো শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণের সুযোগ পেয়েছে বিএনপির প্রথম থেকেই উদ্দেশ্য তাদের বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে যেটি মনে হয়েছে নির্বাচনটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা সেটি তাদের উদ্দেশ্য ছিল এবং কোনো কিছু হলে বিদেশিদের কাছে গিয়ে নালিশ দেওয়া এবং বিদেশিদের কাছে তারা ঘন ঘন নালিশ দেওয়ার কারণেই বিদেশি দূতাবাসগুলো তাদের কূটনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন করার মতো পদক্ষেপ নিতে পেরেছে তারা যদি ক্ষণে ক্ষণে বিদেশিদের কাছে গিয়ে উপস্থিত না হতো তাহলে তারা এই আপনার 
কূটনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন করার মতো যে কাজগুলো বিদেশি দূতাবাসগুলো করেছে সেটি করতে পারত না নারায়ণগঞ্জে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা ইট ভাটার ধোঁয়া আর বর্জ্যে বিপন্ন হচ্ছে পরিবেশ এ সকল ইট ভাটার বর্জ্যে শীতলক্ষা এবং বুড়িগঙ্গার পানি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ছে পরিবেশ দূষণের বিষয়ে সরাসরি পরিবেশ অধিদপ্তরে তদারকির অভাবকে দায়ী করলেন পরিবেশবাদী সংগঠন নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি আব্দুল সালামের রিপোর্ট জানাচ্ছেন হাবিবুর রহমান অভি পরিবেশ অধিদপ্তরের হিসেব অনুযায়ী নারায়ণগঞ্জে দুশো আশিটি ইট ভাটা রয়েছে এর মধ্যে আশিটি অনুমোদনবিহীন সিটি কর্পোরেশন এলাকাতেও ছাড়পত্র ছাড়াই ইট ভাটা গড়ে তোলা হচ্ছে যেখানে সেখানে অপরিকল্পিতভাবে এসব ইট ভাটা গড়ে ওঠায় কালো ধোঁয়ায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জেলার পরিবেশ আর ইট ভাটার বর্জ্যে বিষাক্ত হচ্ছে শীত লক্ষ্য ও বুড়িগঙ্গ নদীর পানি পরিবেশ অধিদপ্তর মাঝে মাঝে অভিযান চালিয়ে জরিমানা করলেও কোনো সুফল পাওয়া যাচ্ছে না পরিবেশ বাইদের অভিযোগ পরিবেশ অধিদপ্তর আন্তরিক নয় বলেই বন্ধ হচ্ছে না দূষণ দুইশো চুয়াল্লিশটা অবৈধ ইটা মাটা এগুলি তো কন্টিনিউসলি ধারাবাহিকভাবে ইনকোয়ারি করতে হবে কয়েকটা করল চলে আসলো আবার দুই মাস ছয় মাস পরে গেল ওইগুলিও আরম্ভ হইল আর নতুন পুরাতনগুলি তো আরম্ভ হয়েছি চালুই তো আছে সুতরাং এভাবে তো এগুলি কন্ট্রোল করা যাবে না সেখানে লোক দিয়া আইন শৃঙ্খলা শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী দিয়া অবৈধগুলি চিরতরা বন্ধ করে দেওয়া এদিকে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দাবি আদালতের নির্দেশনার কারণে নারায়ণগঞ্জে অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত কয়েকটি ইট ভাটাই অভিযান চালাতে পারছেন না দূষণকারী ইট ভাটাগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান চলছে আমরা নিয়মিত অবৈধ ইট ভাটার বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান কার্যক্রম পরিচালনা করছি জরিমানা কিংবা ভ্রাম্যমান আদালত নয় দূষণ রোধে পরিবেশের ছাড়পত্র বিহীন যত্রতত্রভাবে গড়ে ওঠা এসব অবৈধ ইট ভাটা বন্ধের দাবি পরিবেশবাদী সহ নগরবাসীর ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা জামালপুরে যমুনা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র সহ বিভিন্ন নদের বুকে জেগে উঠা নিষ্ফলা বালোচরে ব্যাপক ভুট্টার চাষ হয়েছে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবার বাম্পার ফলনের আশা করছেন চাষিরা জামালপুর থেকে লুৎফর রহমানের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র সহ বিভিন্ন নদ নদীর বুকে জেগে ওঠা চরের বালু মাটিতে ফসল ফলে না বলে যেসব জমি একসময় পরিত্যক্ত থাকত এখন সেসব জমিতে ভুট্টার ভালো চাষ হচ্ছে চলতি মৌসুমে জামালপুরের এমন বারো হাজার হেক্টর জমিতে ভুট্টার চাষ হয় পুষ্টি সমৃদ্ধ এ ফসলের বহুবিধ ব্যবহার এবং দিনে দিনের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকদের মাঝে চাষে আগ্রহ বাড়ছে ভুট্টায় অধিক পরিমাণে আঁশ ও খনিজ পদার্থ রয়েছে এতে আমিষের পরিমাণও গম ও চালের তুলনায় বেশি মানুষের খাদ্যের পাশাপাশি গবাদি পশু হাঁস মুরগি ও মাছের খাবার হিসেবেও ব্যবহার করা হয় ভুট্টাকে এর গাছ ভালো জ্বালানিরও কাজ করে আগে বেগুন টমেটো এগুলো আবাদ করতাম এখানকা ভুট্টা চাষ করি কারণ ভুট্টা চাষের মধ্যে লাভ বেশি ফল ভালো হয়েছে উন্নত বীজ কৃষি বিভাগের সঠিক তদারকি ও পরামর্শ পেলে ভুট্টার ফলন আরও ভালো হতো বলে মনে করেন চাষিরা যদিও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তারা বলছেন সব ধরনের সহযোগিতাই দেয়া হচ্ছে কৃষি বিভাগ যদি আমাদের আরও এই ভুট্টা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা দেওয়ার আমাদের সহযোগিতা করে সুযোগ সুবিধা বাড়াই দেয় তাহলে আমরা এই চাষের আর ভালো লাভ করতে পারবো আর কি কৃষকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ভুট্টার আধুনিক পদ্ধতি চাষাবাদ সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়ে থাকে এবং কোনো সমস্যা হলে কৃষকদেরকে আমরা প্রতিনিয়ত সেই সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকি চরাঞ্চলের নিষ্ফলা জমিকে ফলনযোগ্য করতে কৃষি বিভাগের আরও সহযোগিতার পাশাপাশি ভুট্টার বাজার মূল্য নির্ধারণে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নেবে এমন প্রত্যাশা জামালপুরের চাষিদের চীনের উহান প্রদেশ থেকে ফিরে আনা তিনশো ষোলো জন বাংলাদেশি চোদ্দ দিনের বিশেষ পর্যবেক্ষণে রয়েছেন আশকোনা হজ ক্যাম্পে এ সময়ের মধ্যে তাদের সঙ্গে পরিবার সহ কেউই দেখা করতে পারবেন না শনিবার দুপুরে চীন থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিশেষ ফ্লাইটে এই বাংলাদেশিদের দেশে ফিরে আনা হয় হজরত শাহজালা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের পর সেখান থেকে বিআরটিসির বাসে করে সরাসরি আশকোনা হজ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের এদের মধ্যে জ্বর থাকায় সাতজনকে কুর্মিটলা জেনারেল হাসপাতালে এবং একজনকে পর্যবেক্ষণের জন্য সিএমএইচএ ভর্তি করা হয় যাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শিশু চীন ফেরত নাগরিকদের আত্মীয় স্বজন এবং উৎসুক জনতা যেন ক্যাম্পে ভিড় না করেন সেজন্য সরকারের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে 
তবে বিশেষ এই উদ্যোগে সন্তুষ্ট স্বজনরা ওখানে হলো পুরুষের থাকার ব্যবস্থা আলাদা মহিলাদের থাকার ব্যবস্থা আলাদা এবং আমরা একটা আইসোলেশনের জায়গা করেছি কারো যদি জ্বর অথবা সর্দি কাছে এরকম দেখা যায় আমরা হলো সীমিত সময়ের জন্য হয়তো সেখানে রাখবো আমরা আটজন সামান্য জ্বর একশো জ্বর আছে তিনজনের এবং বাকি জনের সামান্য সর্দি কাছে তারা প্লেনে ওঠার পরে প্লেনে তো ঠান্ডা লাগে এটা হলো আপনারা জানেন এরকম হয়েছে কিন্তু আমরা তাদেরকে এখানে না এনে সরাসরি হলো হাসপাতালে পাঠিয়ে এবারে পার্টেক্স খেলার খবর স্প্যানিশ লালিগে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে এক শূন্য গোলে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে রিয়াল মাদ্রিদ বার্নাবুতে যেদিন জিদানের দল শুরু থেকে বল পজিশন আর আক্রমণে এগিয়ে থাকলেও প্রথমার্ধে গোল আদায় করে নিতে পারেনি এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদও তবে তা কাজে লাগাতে পারেনি অ্যানহেল কোরিয়া দিয়াগো সিমিয়নের দলের সামনে সুযোগ ছিল টানা সাত ম্যাচ রিয়াল মাদ্রিদকে তাদের মাঠে রুখে দেয়ার যদিও করিম বেঞ্জেমান ছাপ্পান্ন মিনিটে গোল করে সেই সম্ভাবনা শেষ করে দেন এতে এক ম্যাচ বেশি খেলে বার্সেলোনার চেয়ে ছয় পয়েন্টে এগিয়ে গেল লস প্লাঙ্কলোসরা মমিনুল হকে অধিনায়ক করে পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টের জন্য চোদ্দ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিবি সবশেষ টেস্ট দল থেকে বাদ পড়েছেন পেসার মুস্তাফিজুর রহমান আর চোটের কারণে দলে নেই দুই ওপেনার সাদমান ইসলাম ইমরুল কাইস এবং দুই অলরাউন্ডার মেহিদি হাসান মিরাজ ও মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত আগামী সাত থেকে এগারো ফেব্রুয়ারি রাউল পিন্ডিতে হবে প্রথম টেস্ট আর দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট হবে করাচিতে পাঁচ থেকে নয় এপ্রিল টেস্ট খেলতে চার ফেব্রুয়ারি ইসলামাবাদের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়বে বাংলাদেশ দল ভুল ফিক্সারের কারণে ঝিনাইদহে পণ্ড হল বঙ্গবন্ধু জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় রাউন্ডের খেলা শনিবার বিকেলে ঝিনাইদহর বিশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে খুলনা জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন খেলোয়াড়রা মাঠে নামলেও ঝিনাইদহ জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কোনো খেলোয়াড় মাঠে আসেনি পরে নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর মার ত্যাগ করে তারা পাশাপাশি খুলনা জেলা স্টেডিয়ামে বিকেল থেকে অপেক্ষা করে কোনো খেলোয়াড় না থাকায় সেখান থেকেও ফিরে যায় ঝিনাইদহ জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের খেলোয়াড়রা বাফুফের ভুল ফিক্সারের কারণে এই বিপত্তি ঘটেছে বলে জানা যায় শেষ করে আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়াম লীগের আতিকুল ইসলাম ও ফজলে নূর তাপস বেসরকারিভাবে বিজয়ী সিটি নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে রাজধানীতে ঢিলে ঢালাভাবে চলছে বিএনপির সকাল সন্ধ্যা হরতাল নারায়ণগঞ্জে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠছে ইট ভাটা ধোয়া আর বর্জে বিপন্ন হচ্ছে পরিবেশ এবং জামালপুরে যমুনা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র সহ বিভিন্ন নদের পারে নিষ্ফলা বালুচরে ব্যাপক ভুট্টার চাষ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি দর্শক এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ